Heildarmatt fastegna á Íslandi hækkar um 20% á milli ára sem er mesta hækkun frá hrunni. Í einstaka sveitarfélugum hækkar matið um nærri þriðjung. Rannsókk lögregla á máli Karlmann sem lést fyrir tæpum 50 árum er einstök og söguleg í íslenskri réttarsögu að matti lektors í lögfræði. Hinsegin börnum líður mörgum illa í skólanum og mæta verr en önnur börn. Grunnskólakennari segir að skólakerfið hafi brugðist þessum hópi. Evrópusambandið ætlar að loka á um 90% af allri olíu sem aðildaríkin kaupa frá Rússlandi. Nokkur aðildaríki stóði í vegi fyrir þessum aðgerðum en málamiðlun náðist seint í gerkvöld. Von er á 140 skemmtiferðaskipum til Ísafjarðar í sumar og hafa þau aldrei verið fleiri. 2500 farþega ríkskipsins Norwegian Star komið vestur í morgun. Komið sæl, heldarmat fastegna á Íslandi hækkar um tæp 20% á milli ára. Matið hefur aldrei hækkað meira á einu ári. Aðalhagfræðingur ASI segir að þetta auðveldi ekki gerð kjarasamninga í haust. Vefur fjóskrár Íslands lá niður um tíma í dag eftir að tilgjöndar um nýtt fastegnamat, enda margir sem vildu skoða hversu mikið mat á eitt þeirra hefði hækkað. Allar fastegnir á landinu er nú samtalsmetnar á 12.627 miljarða, fastegnamat íbúða hækkar um 23,6% á landinu öllum milli ára og sérbýli hækkar meira en fjölbýli. Mesta hækkunin er í fljótstaldsreppi um 38,9% og minnst í dalvíkubyggð um 6,2%. En hækkunin er mis mikil eftir sveitafjölum ef dæmi er tekið um íbúð sem nú hefur fastegnamati 50 miljónir á höfuborgarsvæðinu. Það verður fastegnamati 62 miljónir í Garðabæ og í Mósvelsbæ þegar nýja matið tekur gildi um áramótin. Í Kópavogi og í Hafnafyrði verður fastegnamati 61 miljón, í Reykjavík 59 og á Seltjarnanesi 57,5 miljón. Fastegnamata atvinnuhúsnæði hækka líka og sú hækkun nemur 10,2 prósentum á landinu öllu og þar er hækkunin meiri á landsbyggðinni. En hvað þýður þetta fyrir heimilinn í landinu? Sko, fastegna gjöldin þróast með fastegnamati þannig að óbreyttu felur því sér hækkun á fastegna gjöldum aðeins mis mikið á milli sveitafélag og eftir því hvernig fastegna gjöldin eru samsett þar. En svona með að við þessa þróun er þetta ekkert óvarlega áætlað í kringu 20 prósent hækkun á fastegna gjöldum mjög víða. Þetta er mesta hækkun sem orðið hefur á fastegnamati síðan byrja að vera endurmeta það í lok mæ á hverju ári. Á síðast ári var það 7,3 prósent, ári þar á undan var það 2,1 og ári 2013 var mesta hækkun hinga til 13,8. Róbert segir ekkert óvænt við þessa hækkun á matinu, það endurspegli stöðuna á húsnæðismarkanum þar sem verð það við hækka ratt. Það er svo þróunni núna ratinn í fastegnamati að fullu þunga. Þessi hækkun bætist ýmsar aðra hækkanir á undaförnu, vaksta hækkanir, hækkanir á matvöru og ýmsum vörum. Þannig að þetta bætist í svona þetta púk. Gæti þetta haft áhrif á gerðkjörðarsamninga núna í haust? Ég held að öll þessi verðbólga sem við sjáum núna flækið fyrir stöðinni, það er alveg ljóst. Lektor í lögfræði segir rannsókk lögreglu og andlátið Karlmanns fyrir tefnum 50 árum einstaka og að það er því sögulegt í íslenskri réttarsögu ef málið kæmi til kasta dómstóla. Líkamslegar mannsins voru grafnar upp á vestfjörðum um síðustu helgi. Fréttastofa grindi frá því í gerkvöld að rannsókk væri hafin á andlátið Kristin Sá Jóhannessonar sem lést 19 ára gamall árið 1973 eftir umferðarslés í óslíð við Bólungarvík. Tveir aðrir voru í bílnum, bílstjóri og annar farþi. Taka skal fram að þeir hafa ekki réttarstöðu sakbornings í málinu, en rannsóknin snýr á því hvort að slesið gæti hafa atvikast með öðrum hætti en talið var í upphafi. Líkamslegar hins látna voru grafnar upp á föstudag, þar sem ekki var talinn þörfa og réttarkrufningu á sínum tíma og fjölskylda mannsins hefur verið gagrínin á hversu lítið málið hafi verið rannsakað. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu er þetta í fyrsta sinn sem líkamslegar eru grafnar upp í sambærilegu máli og rannsóknin því fordæmalaus. Við erum með dæmi um það að sagt að verið snúið í síknu. Guðmundur og Gerfinsmál er gott dæmi um það, Guðmul mál sem er endurupptikinn snúið við. Þá fyrnist sakamál ekki. Þetta mál, með þær upplýsingar sem ég hef, að þá var þetta rannsaka sem slýsamál eins og sakamál lögju gerir ráð fyrir. En við síðara tímamark að þarna er komin að einhverja vísbyndingar, það getur vel verið að það leiði ekki til neins. 
það var að hafa það í huga. En ef að þær veki upp grunnsendur um að eitthvað refsi vert aðtæfi að hafa átt sér stað, að þá í raun gefur það tilefni til þess að mál sér rannsaka frekar, síðan vísað á ákæru svið og þá er hægt að gefa út ákæru, ef að sakbordningur í því til líkir ennþá á lífi. Og síðan er það náttúrulega bara mat dómstóla hvort að sektin sannist með þeim sönnunagögnum sem er hægt að afla að það eru litið í ljós. Það sé hins vegar erfitt að segja til um, en það sé þetta mál það fyrsta sinnar tegundar. Þetta er einstætt máli. Og eruð þið sögulegt ef að þetta myndi þá leiða til ákæru eða eitthvað slíkt? Þetta er þið sögulegt í íslenskri réttarsögu. Grunnskólakennari segir að hins í nefnendur þóri ekki að vera þau sjálf og líði oft illa í skólanum. Stórefla þurfi fræðslu bæði fyrir nefnendur og þau sem vinni með börnum. Hópur hins í hinn úrlinga og höfuborgarsvæðinu stig fram í viðtali við fréttastofu á dögunum og sagðist verði fyrir aðkasti daglega og forðast að jafnvel að fara einundur húsi. Arna Magni er grunnskólakennari og transkona sem hefur látið sig málefni hins í hinn fólks varða. Hún segir að bakslag hafi orðið í baráttunni og hefur orðið vör við það í auknu mæli að hins einn börn verði fyrir aðkasti. Þá eigi þau oft erfitt með að koma út úr skápnum og leita aðstóðar. Þeim langar að fá svona upplýsingar en þeir þóra ekki kannski að koma beint til manns heldur svona að læðast með fram veggjum, bank upp á, reyna að grípa mann í þrý minútum eða eitthvað svo leiðis. Og það er bara mjög sorglegt að þau þóra ekki vera þau sjálf. Hins í nefndum líði þar af leiðandi oft illa í skólanum. Og þegar börnum líður illa í skólanum þá fer að bera vott á svona skólaforðun, þau er hægt að mæta, þeim fer að vera illt í maganum og við erum að sjá svona fleiri tilfelli að veikita daga hjá hins einn ungmennum. Finnst þið skólakerfið hafa brugðist þessum hópi barna? Já. Svona stutta svarið er já. Hins einn fræðsla er af skornum skamti í grunnskólum. Víða er hún í mýflugum mynd, einungis einu sinni og þriggjar á fresti. Arna segir að í þessu eins og öðru skorti tíma og fjármagn. Nauðsynlegt sé að stór efla fræðslu bæði fyrir nefnendur og kennara. Sé virkilega vilji til breytinga mætti bæta þjónustusamninga við félög eins og samtökin 78 og trans Ísland. Þegar þú fær fræðslu frá einstaklingum sem að vita hvað þetta er á eins skinni að þá hatna tengjabörnum miklu betur við það. Þetta er svona svipað eins og þú byður ekki kokkalandsliðið að koma inn og vera með brunavarnir. Og það þarf að búa til pláss fyrir þetta. Þú veist, það er ekki hægt að endalaus bæta við bara starfræðkennslu og íslensku kennslu að því að við erum að horfa í einhverja písakannanir ef að börnunum ykkur líður illa þá læra þau bara ekki neitt. Leiðtóar Evrópusambandsins náði í gerkvöld samkomulagi um að banna nánast allan innflutning á olíu frá Rússlandi fyrir lok þessa árs. Meðla þurfti málum svo öll aðeldar er ekki samþyktu þessar aðgerðir. Það er næstum mánuði síðan þessar aðgerðir voru fyrst kynntar en það var ekki fyrir enn sendi gerkvöld að loks náðist samkomulag um þær á fundi leiðtóar ás ESB í Brussel. Olíuflutningur með skipum frá Rússlandi verður bannaður en áfram leift að kaupa olíu sem kemur um leiðslur að austan. Ástæðan er að ungverjar voru á móti alls er er banni. Það er ein byg stæp fórið sem við gerðum í dag. Þannig að við erum 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 We do not underestimate all the difficulties. We know that uh, we need it um, a few weeks before we, we were able to take such a decision, but I think this is a very strong signal that we send today because uh, the recent hours, the recent days, there were speculations about the risk uh, for a lack of unity, of European Union's unity. Þetta er sjötti aðgerðapakki Evrópusambandsins gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkrainu. Mesta stóra verkefni er að ræða takmarkanir á innflutningi á gasi frá Rússlandi sem verður að líkindum enn erfiðara en svo maður Málamiðlun sem gerð var í gær um olíu. Not today, no. We discussed it briefly already yesterday, but gas is of course much more difficult than oil already was. All the next sanctions will be more difficult because so far they have only hurt Russians, but now they're also having effects on Europeans and that's why it's much more politically difficult to decide those things. En er óljóst hvaða mál verða ágreitt frá alþingi fyrir áætlaða þingfrestun í loka næstu vikum. Það leiðir ólíklegt að frumvart ánsmálar á þeirra um útlendinga sem hefur verið afarindilt verði ágreitt enda mikil vinna eftir. 
Formenn þingflokka á alþingi funduð í hátæginu í dag og þeir fundu aftur í kvöld. Tilgangur fundu haldan er að fara yfir þau mál sem leggja fyrir og eru óafgreitt. Það eru sex þingfundadagar eftir á starfsáallun alþingis og því stuttur tími til stefnu. Frumvarp dómsmálar á þar um útlendinga hefur mætt andstöðu stjórnanandstöðunar og þingflokkur vinstri grætna gerði fyrirvara við afgreysluna. Í kvöld rennur út frestur til að skila inn umsögnum en 118 umsagnarbeðinir voru sendar út. Þá er það rammaáallun sem umhverfis orku og loftslagsar á þeirra mælti fyrir í februar og enn er í umhverfis og samgöngunum dalþingis. Á sama tíma og fjórði áfangin er um það byrja að verða tilbúin og hafin er vinsla við fynda áfangan situr þriðji áfangi rammaáallunurinnar fastur í háttvistri umhverfis og samgöngunend eina ferðina enn, rétt um sex árum eftir að hann leit dagsins ljós. Og það er ástæða til að spyrja, frú fórseti, hvað veldur? Formaðin nefndarinnar sér hins vegar stemmt að því að afgreiða á allunina úr nefndinni í næstu viku. Þá skipaði matvælar á þar í starfsópa í dag eins og hún bóðaði á alþingi í gær til að greina áskoranir og tækifæri í sjávarútvegi ásamt að meta þjóðhagslegan ávinning fiskveði stjórnunar kerfisins. Til að fjallaði málið hefur á þar að skipa fjóra starfsópa, verkefni stjórn og samráðs nefndum sjávarútvegstefnu sem skipuður 27 innstaklingum, gert er á þeirra hún starfi til ásloka 2023. Brynju klættar styttur taka á móti gestum og gangandi á Hallgrímskirski Torgi og drag tónlist og húmor verður í bóði í þöglukúsunum. Lista háttið í Reykjavík hefst á morgun. Taylor Macker frá Bandaríkjónum og verður með tvær sýningar í þöglukúsinu. Þær eru styttri útgáfa á Sólarings sýningum Makk frá Bandaríkjunum þar sem söngur og leikur blandast saman. Ég organiserði þetta um þetta þeim og hvað ég gerði þetta er að ég opna upp þetta papir og ég finna út hvað er þetta sem við hóðum á til þetta pass sem ekki sérfum við í þessu presentu moment. Svo þetta er þetta sem það er maður þetta dominans af þetta patriarki. Svo ég þetta við þetta við þetta, ég kalla þetta radical fairy, Realness ritual sacrifice of the patriarchy. Men are invited. So that's what we do. <laughs> hérna fengnar úr safni Metropolitan, það er að segja Metropolitan safni í New York. Þrívíta skannaði fyrir mig, þrjár miðaldabrynjur. Og ég tefli þeim fram gagnvart svona varnarlausum nöktum einstaklingi. Og hugmyndin er þessi eilifa barátta mannsins við að verja sig og þarna er raunni brynjan er svona ímynd valds og beldis að mörgu leiti. En um leið stendur þessi nakti varnarlausi maður á móti valdinu og sem sagt hugmyndin er svo að þessi nakta einstaklingur gæti passað inn í brynjuna þannig að það er ákveðin tvendarhyggja í verkinu. Já, við erum hérna fyrir utan þjóðlukúsið, við erum að gefa honum teil og makka aðeins næði til að æfa drag og söngskemmtunina sem verður hérna annað kvöld. Vigdís, hverju má fólk búast við á listahátíð? Já, fyrir utan náttúrulega þetta, þessa stór sýningu hérna, að þá er bara næstu 19 dagar, 1. til 19. júni, eru bara stappfullir af alls konar fjölbreytti dagskrá. Og það er kannski gaman að nefna núna til dæmis á föstu daginn, klukkan 5, að þá verður stór glæsilegt götuleikhús hérna fyrir alla fjölskylduna sjálfsögðu, þar sem eru rauðir stuldu leikarar og sem hérna þramma hérna um götur borgarinnar. Það er klukkan 5 á föstu daginn. Svo er sjálf Barbara Hannigan sem er stórkostlegur stjórnandi og söngkona með symfóníuljónsetinni, bæði á föstu dag og laugadag. Og í Hafnarhúsinu, í listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu, þar erum við búin að fylla portið þar stóra af sandi, svörtum íslenskum sandi og búin að búa til manngerða baðströnd og lýsana eins og sólaströnd og þar verður kynnt upp. Og þar verður verkið sem að vann fenið að tvíjæringin 2019, Sun and Sea, og aðgangur ókeypis, þannig ég hvet alla til að mæta milli klukkan 12 og 4, laugata á sunnudag og njóta, það er hægt að koma bara að vera í fimm minútur og maður horfir ofan á mangjarða baðströnd þar sem að fólki syngur um 
um svolítið um hvað, hvert við erum að stefna í svona umhverfismálum þannilega séð en þetta er ótrúlega upplifun að sjá og ég bara mæli eindreið með því fyrir alla. En þess utan erum við með sko, frumflutning á tónverkum tveimur stórum í Hallgrímskirkju og, og neður í Hörpu og vagnir tónleika á morgun og svo heldur veislan bara áfram. Ég heyri það, vítur skeyti halda áfram hérna í allt kvöld en við kveðjum hérna hverju skötunni. Takk fyrir þetta, Kristín Sigurðardóttir og Vigdís Jakobsdóttir við Þjóðlugúsið. En við snúum okkur öðru. Það stefnur í met ári komum skemmtiferðaskipa til Ísafjörða þar sem um 140 skipir og ventanlega í sumar. Reisaskipir Norwegian Star kom vestur í morgun. We are going out to pick up the Norwegian Star and it's too big to enter in the pier. So we are going to anchor. So now we are going to approaching the Norwegian Star and our hoop on board and assist captain entering to Isafjörður. Norwegian Star er fyrsta skip Norwegian Cruise Line sem kemur til Isafjörður. Um borð eru 2500 farþegar. Skipi liggur nú við Akkerin og næsta ári getur það lagst að bryggju við nýjan hafnarkant á Isafjörði. Skemmti ferðaskipin og sívaksandi ferðamannaflaumurinn sem þeim fylgir eru orðin daglegt brauð í skuttilsfyrði. This summer is we have is batting around 140 to 150. So we are, it's only, it's not even June, but we are really busy already, lake of sleep. Is it a record breaking summer? Yes. At 2019, before the COVID, it's 120 something, and now it's 140. En hvað verða þá mörg skip hér þegar mest lætur? Erðu? Það er fjögur skip, tíund, mána, tíunda, jóni, en mér stór, en það verður stór dagur. Þá lítur út fyrir að skipum haldi áfram að fjölga. Næsta ár kæmi mér ekki óvart að það væri upp undir 200 skipakomur. Það er gríðarlega miklar bókanir fyrir næsta ár. Guðmundur getur sér til að í ár verði samfélagstekjur á Ísafyrði af komum skemmtiferðaskipa utan hafnargjalda um einn og hálfur miljardur. 2018 var það 1,2 miljardar en það voru 106 skip þannig að fyrir að nálga stofa miljardar hérna í samfélagslega innkoma. Flug áhugamaður fekk loks útrás fyrir sköpunarþrána í heimsfaraldrinum og smíðaði einstakt líkan af höfðustöðum loftlega frá árunni 1960. Afkomendur einn stofnunda loftlega segja verkið einstakt og viðurkenna að það vottið örlítið fyrir söknuðu þegar þeir hugsa um gömlu flugtímana. Hér er óhægt að segja að huga að séð hverju einasta smáðatriði. Flugstjóri og flugfrið að taka á móti prófbúnum farþegunum um borð í Snorra Sturlusson. Á meðan töskurnar eru færðar um borð og flugvirkjar ganga úr skugga um að flugvilinn sé reyðubúin til flugtaks. Og ekki aðeins er þetta líkan af flugvél, heldur er þetta öll flugafgreysla loftleiða eins og hún lagði sig árið 1960. Ég vann þetta mest eftir ljósmynd. Mikið til. Ég hafði það eina til stöðningstir að gera því að það er engar teikningar til að þessum húsum. Þetta er orðið það gammalt. Upplýsingarnar fekk hörður meðal annars frá mönnum sem þekkja flugsöguna líklega betur en flestir. Hauki, seinni Alfreðs Eiljásonar, einn stofnenda loftliða og Kitta, bróður seinni Alfreðs. En báðir hafa þeir hræst í flugheiminum frá blöytu barsbeini. Þetta er bara ótrúlegt og til dæmis eitt hérna er þessi gamli bíll þarna sem var svona ferðabíll, pappa og vina hans og þar í raunur voru þeir að ferðast um Ísland og voru þá í miklum veðiskap. Þessi reynsla hún nýttist þegar þeir fóru síðan upp á vatnajökul, upp á bárðabungu og náði þessi þráflugvel sem hafði lent og átt að bjarga áhöfnin og geysi sem fórst þar. Samstyrtu átaki þessa fámenna hópst sem ákveði hefur frátt fyrir frumstæðan aðbúnað og hinn örðugustu skilriði að reyna að bjóða jökla konginum byrgin. Báðir segjast þeir upplifa örlítinn söknuð við að sjá svo nákvæma eftir mynda af hinni liðna. Þetta er grindverk þarna, það var mjög merkilegt að því lindu til að þarna hittist fólk sem var að koma úr flýi og hitti ættingja sína þegar að þeir voru að taka mótið þeim. Og vilinir vitaskuldin réttu það innan og inn í henni er rafknúin er reyfill en við þetta að undaði hörður sér í heimsfaraldrinu. Þetta er bara eitthvað sköpuna þrá. Já, sem kannski endurspeglast í þessum áhuga sem maður hefur á flýinu. 
og ég sé nú ekki flugmaður, ég er aftur látið vel að því að vera flugmaður kannski. Og fyrir kannski einhverja slökun nú, Þórs? Já, mikil slökun. Þetta er slakkanlegt og þægilegt, nótalegt að sitja við þetta. Fjögura daga helgi er framöndan í Bretlandi til að fagna 70 ára valdaamæli Elisabeth af drottningar. Og Bretar eru að gera sig klára í viðamekla hátíðardagskram sem hefst með skrúðgöngu hermanna frá Buckingham höll niður Mord Breiðstrætið í miðborg Lunduna. Undabúningur og stífa ræfingar hafa staðið yfir síðustu daga. Þúsundir annara viðburða eru í bíkjörð um allt land og minjagripasalar hafa átt annað sama daga að undaförnu við að bjóða og selja alls konar hluti sem eiga flestir það sameginlegt að skarta mynd af drottningunni. Everything actually, literally everything people buy in, mostly the mugs and spoons, plates, especially the silver plated plates we have, and mostly all the products are really selling, but the tea towel was the very popular one which is out of stock at the moment. Og í kastljósi kvöldsins þá verður rætt um dómi meðirðamáli Ingólfs veðurguðis gegn Sindra Þór Sigriðarsinni við auði Björgu Jónsdóttur lögmann Ingólfs og í Gunnar Inga Jóhansson lögmann. Einni heyrum við sögu rússnesks bladamann sem er búsettur á Íslandi og sækir nú um Íslandst ríkisfang þar sem hann óttast að verða handtekin í heimalandinu vegna gagreitni sinnar á stjórnvöld. Að lokum verður nýjasta flugfjöla landsi skoðað, Næsir, en það hefur starfsemi sína formlega á 50 daginn. En þá er það veðrið breytileg 3-8 metrar á sekund á morgun og víða skúrir, einkum sunnan lands heitin verður 7-16 stig og hlýjast inn til landsins. Og það er byrtalíf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur á loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sérum í kvöld. Martin Hermansson, landsliðsmaður í körfubolta, sleit krossband í leik með félagsliði sínu Valencia í gær. Hann verður því ekki með landsliðinu í mikilvægum leikjum í sumar. Lovisa Thompson, landsliðskoni í handbolta, hefur skrifað undir lánsamning við danska félagið Ringköping í Danmörku og leikur því ekki með val á næsta tímabili. Og stór nöfn verða skilin eftir heima þegar að franska landsliðið mætir til leiks á EAM á Englandi í sumar. Corinne Diagre tilkynnti landsliðshópin í gær en frakkar eru með Íslandi í riðli á mótinu. Þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Heildarmatt fastegna á Íslandi hækkar um 20% á milli ára sem er mesta hækkun frá hrunni. Í einstaka sveitarfélagums hækkar matið um nær í þriðjung. Rannsókk lögregla á máli Karlmann sem lestu við tæpum 50 árum er einstök og söguleg í íslenskri réttar sögu að matið lagt á sér í lögfræði. Hinsegin börnum líður mörgum illa í skólanum og mæta verra en önnur börn. Grunnskólakennari segir að skólakerfið hafi brugðist þessum hópi. Evrópusambandið ætlar að loka á um 90% af allri olíu sem aðildaríkin kaupa frá Rússlandi. Nokkur aðildaríki stóðu í vegi fyrir þessum aðgerðum en málamunur náðist seint í gerkvöld. Von er á 140 skemmtiferðaskipun til Ísafjörðar í sumar og hafa þau aldrei verið fleiri. 2500 farðiga risaskipsins Norwegian Stars kom vestur í morgun. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausunum. Næstu fréttir er í útverpi og sjómarkur klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúbúktris. Við allma seti gott að sinni, verið þið sæl.